这几个该死的，快走说吧。你说，我们舍生忘死去跟日本鬼子去拼去杀，是为了什么？为什么？不就是为了我们的民族，为了我们的骨肉同胞吗？今天你为了救女学生，不顾自己的安危，果断出手。我不但不批评你，还要表扬你。表扬我？对，我们就是要把老百姓的安危冷暖，时刻挂在心上。怎么样？一切正常，千万注意，这可来不得半点含糊。你就放心吧，啊。你干什么去了？六哥和月月已经来了。
，我眼睛又不瞎。什么得干活？彩军，我，洪斌楼，大厨的干活，给渡边一郎机关长送明信明信，检查检查的干活，有休息。八哥，不许乱动。杨，彩军，杨，杨，杨杨，你干，继续，走。他们进去了警官长，您请慢用，告辞了。走，慢。我怎么没有见过你啊？警官长，我是王大厨，王若仙的师弟，我是红滨楼的姐妹店德月楼的主厨，我叫吴老马。哦，那王大厨为什么没有来？啊，我师哥偶感风寒，身体不适，所以老板让我放下德月楼的生意，前来照顾您。偶感风寒，身体不适，哎，你，我，对，就是你，你说。他是不是在撒谎？没有，我师傅说的句句是实话。句句是实话。你的脸红什么？脸红，是在灶台上烟熏胡椒烤的。撒谎！我没有。警官长，他要是到了您这岁数，我敢保证，他一脸菜色。<笑>玩笑，玩笑，真是色香味俱佳呀！不知吴大厨能否给我介绍一二？能啊，警官长，来拿走。哎呀，警官长啊，这道菜您一定尝尝，这名字起得好啊，叫鸿运当头。它是由焦东升、丛林豹、佛山银丝鱼、台湾燕翅贝、慢火熬制而成。哎，可是好吃啊！哎呀，这道菜那可了不得了，这名字那是老佛爷给起的，老佛爷，皇帝他妈。他给起的，珍珠落玉盘，嗯，这个讲究可就多了。哎，怎么还不出来啊？你急什么？太阳晒得我头直晕。怎么，这些日子，还养尊处优给你处出毛病来了？时间差不多了，他们该出来了。你去看看，好。这后来慈禧她回到了北京，她就爱吃这口啊，啊，起个名字吧，起个什么名字呢？就叫
，珍珠落玉盘，<笑>精彩，真是太精彩了！<笑>吴大厨不愧是首屈一指的大师啊！谢谢谢谢，告辞了。<笑>慢着，吴大厨，这么好的美味，你不尝一尝啊？是啊，真的好吃。哎，嗯，啊，啊，明白，明白。站住！什么地干活？太君，来，我们给渡边一郎机关长送米西米西的干活。从这里回去，走路大大的劲。嗯，走吧。先别动手，看看情况再说。再看，再看就来不及了。听雨涵的。太君，麻烦通报一下机关长，我有要事求见。稍等。今天那支小分队到您府上拜访了。什么？打吗？头还没有发信号。等他发信号，六哥和月月找完了。闭上你的乌鸦嘴。好，你俩可急死我了！快发信号，让他们撤。那两个厨子呢？往那边走了。就是，这一条掉进油锅里的大鱼，又跑了。渡边一郎官邸的卫兵分布在门口、墙角和后门，再加上流动哨，大约有十人。官邸的室内好像没有卫兵。什么叫“好像”？这个词用的不准确。这，报告头，我仔细观察了，官邸的屋内没有卫兵，肯定，肯定。有件事儿我感到很蹊跷，那个侯亮怎么会突然去渡边一郎的官邸？是不是这小子闻到了什么味道？头儿，我觉得你多虑了。怎么？侯亮究竟去干什么？对渡边一郎说了些什么？我们谁也不知道。
，我是宁信其有，不信其无。嗯。好吧，好吧，姑奶奶，你先请。这么刁，你以后会嫁不出去的。嗯、头儿，我们现在并不清楚，白洁姐姐是不是出了事？你别太着急了。放心吧。快回去休息吧，要不我再陪你一会儿吧，用不着，快去吧。嗯小妹啊，你现在到底在哪儿啊？他出事了！怎么了？月月不在屋里，陆阿六他们呢？我去看看。他们肯定去了渡边一郎的官邸，咱们怎么办？只能顺水推舟。快带上枪和手雷，走。刘哥，下面怎么办？你说了算吗？我不知道，是先干掉门口那两个鬼子。还是先翻墙进去。你说的算吗？你还喇叭上了。是。走陆哥，啊，你怎么来了？月月带我来的。他，不行啊！哎，行行行，这回呀、啊，算是对你刮目相看了。得，又来一个。全来了。我以为我自己吃了毒食了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟云鹏、月月，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙杰，你翻箱进去，把门打开。记住一点，千万不能惊动院里的鬼子。行动。好嘞。
，这里是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白。开始准备吧。怎么还没有动静？没有动静，说明他们还顺利。没事吧？没事。
报告，机关长的观点传来枪声。立即走人。嗨，报告，已经暴露了，鬼子说话就到，速战速决。是。啊啊你也别生气了。今天的任务，险些给小分队造成了重大的损失，责任在我。你要杀要剐都不过分，我背背肩扛怀里揣。我劝令了，陆二六，我那份凭什么你扛？你有能耐咋的？我翟云鹏可不领你这个情。这事儿不能全怪六哥，我就是自己去的，跟其他人无关。还有我，头儿，为了整肃军纪，你出发吧。好，我成全你。头儿，叶雨你把他给我放开！你把枪给我！你把枪给我！刘海，算了，黑子。你们以为头？是跟我陆阿六过不去吗？错，他是跟我们这种无组织、无纪律的行为过不去。今天多悬呐、啊！我们能够全身而退，那完全
就是侥幸啊！我现在想想都后怕。如果我们中间出现了你死我伤，那么除掉松本的任务，谁来完成啊？是你，你还是你呀、啊？我们不是正干了鬼子想干又干不成的事情吗？你们说，我吃这颗子弹？冤倒是不冤，你吃，我也必须吃，我也不能落下。你们跟我玩法不责众是不是？我告诉你们，我谁都不找，就专找他陆阿六。逃！逃！逃！行了行了，我们不是有约在先吗？这回我就倚老卖老一回，你们必须听我指挥，否则的话。我陆阿六才不会拿命陪你们玩呢，这话没错吧？陆阿六啊，陆阿六，姜还是老的了，你早就看出来了，会有这么一出。陆阿六，你再说一遍跟大家的约定。我倚老卖老一回，你们必须听我指挥，否则的话，我陆阿六才不会拿命陪你们玩呢。好，我现在宣布，对陆阿六的惩罚是：你必须兑现自己的诺言。六哥，六哥，六哥。你们是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。带走。
这是你，没事吧？快走。也不知道白洁收没收到我的信，快上车，我送你去医院。不，我不能去医院。你流了这么多血，不去医院会很危险。可是我真的不能去医院。你不要命了？我有很紧急的事情要办。那我可以开车送你去吗？这摩托车总比你走路快吧？也不知道你是真着急还是假着急，都到这一份上了，你还是不信任我。好吧，你送我去，快上车。去哪儿？鬼月寺。七九步枪二十支，手雷十箱，子弹两万五千发。嗯，我先过去，你带弟兄们，随后就到。是。走。咱们该行动了。好，叫上他们走
吞掉，管了。别动！我，你到底是什么人？现在，是在你面前还我本来面目的时候。我叫松本惠子，是大日本帝国的王牌间谍。我的代号是军刀。你就是军刀。早就久仰我大名了，是吧？你们的联络站就是栽在我手里的，下面就该轮到那支小分队了。蒋云鹏他们偷偷摸摸的出去了。什么？出去了？去哪儿了？利剑失利，下一步该如何行动？急判指示，令定于今夜十二点取货，请于安排交货地点，切切，长江一号。前一段已经很清楚了，利剑失利，指的就是刺杀我。关键是第二段，今晚十二点取货，十二点在哪儿取货？取的又是什么货？这个长江一号，肯定就是小分队的那个队长。问题是，他是属于西岸，还是沿岸？这些。都是我们急于搞清楚的问题。我这就去审问那个白洁，我一定要撬开他的嘴。前面就是了，做好战斗准备。下一步该怎么办？这是你的事情，我应该听你的。好，我来想办法。久等了，我是来提货的。很好，不错，蒋信也
钱也够我说，霍了。你带了几个人来呀、啊？什么意思？人少了，怕你搬不动货。这不都在这儿呢吗金白银买你的货，咱们见钱交易，公平买卖。怎么？莫非你这是想黑吃黑呀、啊？你们私犯军火，图谋不轨。现在人赃俱获。<笑>私卖军火的是你侯亮。你既当官又做贼，又该当何罪呀、啊？哪来了这么多废话？啊！枪声好像是从前面传来的，还真让你蒙对了。等会看看。几个谢谢你了，你是谁？主要是跟侯亮对着干的，都是我朋友。头儿，侯亮把咱们包围了，必须马上冲出去，要不他们把咱们包饺子了。头儿，让我打头阵，杀出一条血路。不行，现在冲出去，无异于以卵击石。那那怎么办？就地坚守，消耗他们的有生力量，找机会撕开一条口子，冲出去。山传来激烈枪声，我知道了。我和疯子带人去看看，路上小心。
咱们的白衣人呢？我现在问你一句，你回答一句，不许撒谎！绝对不撒谎，绝对不撒谎！刚才跟你们作战的是什么人？小分队。你怎么知道他们是小分队？嗯。讲。说说。回军刀太君话，回方子太君话，是小的队中有一名叫刘启的。他偷了我军械库的武器弹药，他卖给了小分队的。本来我想将计就计，瓮中捉鳖，可是没想到那些武器弹药呢，被小分队给抢走了。发哥，发哥，先撤回去再说。去买早餐，嗯，去吧，嗯。晨报，晨报，大日本皇军设下天罗地网，小分队一重要成员被抓。卖报的，快给我一份报纸是不是该喂肚子了？哦，雨涵去买早点了，应该很快就会回来了吧？啊，早点呢？怎么？啊，雨涵，这是怎么了？你们谁救雨涵去了？福大海，是不是你？好事你怎么不往身上想啊？我可告诉你们，你们谁欺负雨涵姐，我就跟她没完！你把嘴闭上。
这肯定是小贱给你的遵照您的命令，告示已经在城里的大街小巷全部张贴出去了、嗯。如果不出意外，小分队现在已经拿到了这份告示。也许他们正在制定营救这个中国女人的计划。不，说不定他们已经开始行动了。没错。<笑>小分队向来行动神速，迅雷不及掩耳。这正是我要的效果。咱们现在就准备劫狱，把联络员救回来。劫狱是唯一的出路，咱们就跟他干，谁不干谁孙子。六哥，你什么意见？我，我，我我得考虑考虑。从现在起，谁再胆敢提劫狱，我枪毙他。头儿。难道咱们就真的这么眼睁睁的看着联络员被日本鬼子处死吗？很清楚，这是敌人的金钩钓鱼之计。他是想用我们的联络员引我们上钩。我白浪绝对不能拿诸位的性命去换回一个联络员。头头头，不要再说了。我强调一下戒律，未经我的允许，任何人不得跨出这个门槛一步。违令者，军法从事。夫君，仅凭这一纸布告，是不可能钓上小分队这条大鱼的。没错，可我绞尽脑汁，也没有想出其他办法。我倒是有一个双管齐下的妙计。什么妙计？我已经派方子和侯亮。去了牢房。袁罗元小姐，方子太君要带您逛大街。让咱们去劫狱，是对的。可我，你，黄鼠狼先门脸，你算带入神仙了？我是着急。你急谁不急啊？头比咱们更难过，更着急
们抬起头，不要为我难过。日本鬼子杀了我一个白洁没什么。他们杀不绝我们四万万五千万中国人。早晚有一天，我们一定能把万恶的日本鬼子赶回他们东洋老家去的。胜利一定属于我们中国